みなさんこんにちは寺子屋忍者の岩沢です今日は葛飾区芝又へ遊びに来ておりますこれから高木屋ロープさんへ皆さんこんにちは寺子屋忍者の岩沢です今日はこちらの、えー、葛飾区芝又にあります高木屋老婆さんへお邪魔しておりますこれから七代目の石川郁夫さんへインタビューさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします,しいいします、えー、早速あの、はい、こちらのお店の成り立ちを教えていただいてもよろしいですかはい、えー、と当店は大借店というお寺がありましてそこに参拝に来るお客様相手に草団子をお出しするところが始まったと聞いております7代目になられるのでじゃあ初代がここに参道ができた時にお店を出されてっていうような形になられるえっと分かっているので今7代目と聞いているので実は言うと創業も明治元年ということにさせていただいてるんですけれどもその前から実を言うと農業をやりながら。大釈天って60日に一度更新という縁日があるんですけれどもその時だけ最初は農業やりながらお店を出すという形をとっててそれがあのやっぱりお客様がたくさん来るからこういう形になったと聞いておりますえっとですね更新の日って徹夜してなきゃいけないんですよあの更新の日に眠ると人間の体にいる三種の虫っていうのが飛び出して天帝様に日頃の悪事を伝えるからその日は。起きてなきゃあ悪に伝えられると自分は短くされちゃうらしいんですよ、はい、だからその日が起きて、はいえー、虫が出るのを見張らなきゃいけないというそんなやつがございまして更新の日たんびに、えー、こういうところに来て旦那衆っていうんですかねは夜通し遊んでるというようなそういう行事だったとは聞いておりますそうなんですね、はい、今はもうその行事自体はなくなった私が子どもの頃ぐらいはまだ更新の日はすごくやっぱ人がいらっしゃってたんですけどもやっぱだんだんねやっぱりそういう信心深いお客様も減ってきたので廃れてきているというかやっぱお客様減ってますねまあこれからちょっと我々も PR して更新の日にもう少し人を戻すようにやっていこうかという話はしておるところです今7代目になられて、まあ、今お父様と一緒にあの高木屋老婆さんの方をされてるかと思うんですけれども何か苦労されたこととかあの、まあ、ちょっとコロナとかでやっぱり、ね、この辺りも結構観光地なので影響あったかと思うんですけれども何かあれば教えていただけますかそうですねあの実はね数年前から事業承継の話でちょっと出てはいたんですけれどもやっぱりその私が以前所属してた青年会議所という組織が終わってからあの考えようねっていう話でちょっと徐々にやってたんですけれども終わった途端にコロナになってしまいましてちょっとね売り上げというのが減ってしまってちょっとそれどころじゃないよね今とりあえずそこは後にして売り上げをね戻す方が先だよねっていう話をしているところですねあとやっぱりまだ実はねしなくてよかったなっていうのがあってやっぱ私も数年前までいろいろ今と考えが違って実はすごく改革派というか変えていきたかったんですよあの生活学校に通ってたこともあったので今のものよりもちょっとやっぱ流行りのものを使っていろんなものを作っていこうかなというのが思ってたんですけれどもでもまあこの青年会議所という組織とかまあ別の会でもいろいろ学ばせていただいて変わっていくことはもちろん正しいことだと思うんですけれどもでも今のお客様を大事にするっていうことは今のお客様は今のうちが好きだから。来ていらっしゃってるので、やっぱその人たちを大事にしなきゃいけないなと思いまして、まあそのまま残せるものは残しながら、別ラインでちょっと改革をしていく方向でいこうかなと今考えておるところです。結構青年会議所はあのちょうどね石川さんと私もあの知り合いにならせていただいたのがその青年会議所なんですけれども、結構ねいろいろ大量な<笑>注文とかしたりとか、あまああの、はい、飛行機乗って<笑>お団子を届けてとかって、はい、なんかいろいろ全国各地回られてるかと思うんですけれども、はい、なんかそういうエピソードみたいなのがなんか面白いエピソードとかたた、まあ、ちょっと持っていくだけでもかなり大変そうだと思うんですけど、はい、そうですね実はって現役の頃はなるべくそのお断りはしてたんですよ、うん、やっぱりその自分の学ばせていただいてる会でその商売するのって
一番良くなかったので,いやいやいやで卒業した後にやっぱりまたご縁をいただいて<笑>、はい、ご注文いただいて先日ね大分のところで、えー、全国大会というのをシニアの全国大会ですね、はい、開かれたんですけどもそこの東京ブースとして当店の草団子を選んでいただきまして、はい、150本の草団子パックに入れてその,、えー、あの飛行機で<笑>あの持ってって。割と大きなあのケースチャリケースっていうんですかあれいっぱいになっちゃって洋服とか実は持っていかないでそうですよね、はい、持っていったらなんか、ね、もう全部荷物それで<笑>私男なんでね大して気づかれないかなと思って<笑>着替えとか適当に済ませてすごくありがたいことだったのであとあれですねまあ専門家の人なんですけど、はい、今 JR の方が新幹線で、はい、お団子を運んでいただく、えー、なんか注文いただいて<笑>何百本っていうので。あ何で箱ですねそれで、えー、例えば秋田県とかで売るんでっていうのでご注文いただいてたりもしますね JR さんのなんかのイベントとかでこちらのお団子そうですねうちのお団子ってやっぱその日しか持たないのでこれも昔はその日しか持たないのがいけないと思ってたんですけど、はいはいはい、それが良さですよねそうなんですよそれが武器になって例えばお土産とかに持っていかれるのはここで買わない,ないと買えないので、うん、やっぱりねそこに行った印にもなるしありがたさも増えるんだろうかなと思ったので、うん、まあそちらの方ではいそうですよねなんか結構秘書やってる友人とかいたりとかあと不動産業界にあの勤めてる友人とかって大体そのなんかお詫びとかそういうなんかちょっと大事な時とかっていうのは絶対その日しか賞味期限がないものをわざわざ買いに行ってそこのものをあげて、まあ、特別なものなんですよってあなたのために用意したんですよっていうのを結構アピールするためにそういう1日しか賞味期限がないものをあの渡すとかって言ってたのですごい価値がやっぱりありますよねそうですねなんか僕その話がなかったんであれなんですけどもじゃあ添加物とかが入ってないからなんですねおぶちって1日しか持たないんですかそうですね添加物は入ってないですね私あんまり全然あのお団子のこと詳しくないんですけどお団子ってでどうどうやって作るっていうかなんかどういう風にできてるんですか。えー、っとですね、はい、当店のものはですね常連機というものにえー、っとですね蒸気が出ながら攪拌されるような機械があるんでそれでまず蒸しましてそれをつくんです。であとは成形というかそしてお団子になるんです。すごいお団子ってすごいだから簡単に感じるじゃないですかつくだけなんでなんシンプルですよね。そうなんですよでも。実は和菓子の方が作りやすくて、うん、お団子ってつかなきゃいけないんでなるほど<笑>お団子を例えばうちで作りたいんですけどどうしますかって言われるとまあちょっと厳しいっすよねっていうのは言いますね、うんうん、毎日作られてるってことですね賞味期限が1日ってことは毎日朝とかそうですね、はい、5時前ぐらいから、うん、あのして。職人がやっておりますあそうなんですねこちらで作ってそうですねあの店舗兼工場でして住居でもあるんです住居全部がここで完結してみたいなっていうかわかんないんですけど重要文化的景観っていうのに選ばれた町でしてでその要件が店舗兼住居があるみたいなのが確か入っててなんで川越さんとかはすごい街並みがあるんですけど多分そこのところがあんまりクリアできてないんじゃないのかなっていう話は聞いたことはありますねそうなんですだからあの全部屋根,屋根の高さっていうか大体建物の高さが同じぐらいでそうですなんか見た目も結構人、はいね、気のある,、ね、あるあもちろんなんかあのやっぱり新しいお店もあるんですよ、まあ、新しいっつってもどのぐらいが新しいのか分からないんですけど<笑>あのお隣の船橋屋さんなんかも割と新しいお店なんですけどもやっぱりその街並みに合わせてちゃんと建てていただいたりして<笑>ちなみにこちらのお店は築何年ぐらいなんですかえっ、ー、とですね5年組とかが対象かな結構ね古いんでですね、はい、今ねなかなかこういう作りのところな,ないんですよね木とかも太いですよねそうですねわかりましたありがとうございます,あ,います、はい、あのあちらにも男は辛いよのトラさんのポスターがあったりとかこちらのお店がトラさんのモデルになったっていう風にお伺いしてるんですけれどもなんでそういう
すことになったのかっていうな、ね<笑>うん、いやまあ作家とかは今でもやっぱり2か月か3か月ぐらいに一度なんかご来店いただくのでお会いしてるんですけどそこんとこの話をあまり聞かないの聞かないんですけどなんかまずそもそもどの町にするかっていうのを何個かの中でここになったとでまあ一応ね皆さんみんな全部のところがモデルだよっていう話でしてるしようねみたいな話にはなってるので見ていていただける方は多分ご存知だと思うんですけど割とあれですよねあの袋とかってうちっぽいというかあとメニューとかもうちっぽいんですよねなのでまあ一応みんながモデルみたいな感じですかそうなんですね形であの公やけには固定料理をしてますなそうなんですね雰囲気がトラさんの映画とかで見るような感じの<笑>雰囲気ですよ、ね、そうですね、住人もそんな感じですね、あのやっぱりそんなに高貴な方はいらっしゃらないので、みんな割と下町向きのような人がい,、ね、い,い,いい感じですね、のんびりというか、そうですね、すごくゆっくりとあの時間を過ごしていただけるんじゃないかなと思ってます。トラさんがなんか好きだったお団子とかって、何かありますか<笑>そうですね韓国いらっしゃると今、まあ、もちろん、えっと、お団子のセットは出すんですけれども渥美、うん、さんって実は僕あんまり記憶ないんですよ、はいはい、あそうなんですかこれが中学か高校生ぐらいの時に亡くなっちゃってたんですけど、うんすね、<笑>実を言うとあんま好きじゃなかったんですよです撮影自体がです、ね、これってあ,なんであんまり言わないようにしてるんですけど、はい、あ大変ですよねいろいろとなんかお店とかが。全部あの住居の部屋とかもスタッフの方の休憩場所とかになっちゃうんで学校から帰ってくるといる場所がないんですよ,そうですよね全部なんか撮影で使われてるなのでその撮影の時期は本当に嫌で自分から関わるようなことはなかったんですね、はい、今なんか一緒に写真とか撮っていただいて小さいちょっと頭の悪そうな男の子いたら大体私ね<笑>昭和を代表するね寅さんシリーズといえば誰でも知ってるような感じであれって毎年撮影あったんですよね,ですね、はい、じゃあ小学生ぐらいの頃毎年結構撮影でそうですね、うん、すごいですよね毎年作るって、うん、なんかやっぱり本当にあに子供だったのでやっぱり出て有名になって。言うんだよとかは全然わかんないんで、うん、なんかまた来てるみたいな感じなんですかね,すね匂いが変わるんですよやっぱりあそうなんです知らない人がいっぱい入ると人んちの匂いになっちゃうのででもね今やっぱ大きくなってから監督とかともお話しさせていただいてすごくいろんなお話もしていただけるんで勉強になりますしありがたいなと思ってます何年か前になんかまたありましたよねなんか寅さんのなそうです、ね、なんか猫と久美子さんとかで、はいはい、ありましたましたあれはこちらで撮影してましたねこの辺の、はい、あの使ってましたね,、えっと、ね映画見てたらやっぱ変わるんですよ場所は、ね、で映画見てたら隣の大和屋さんがその場所でしたねじゃあなんか映画ごとに結構じゃあこのお店このお店みたいな感じでいろんなところをこの参道のお店を使われたりするというとですね基本的にはセットなので前がねおせんべい屋さんみたいになってるはずなんですよよく見ると結構違うんですね,ですね<笑>なんかね映画なん,なんかそこまでしっかり見ずにこうなんとなく雰囲気でっていう感じでしか見てないですよなんかああそうですね、うん、なかなかいや僕の周りやっぱりチャレンジしてくれる方いっぱいいるんですけどちょっとやっぱり見切れないというおっしゃってますねだいぶありますよね。何十話とかです。で五十ですかね。五十あ全部出ちゃった。最新が五十だったと思うので。すごい。<笑>監督は今もいる。時々なんかいらっしゃいますね。十二月末ぐらいにいらっしゃってますね。もう私の住む世界に違う方なので、なんかお話聞いてもすごいなと思います、ねうん。そうですよね。なんか面白い映画いっぱい撮られてますもんね。山根裕二監督ってすごい大勝ですね。そうですね。最初の頃も全然何も話せないような感じで最近やっと少しお話があんま緊張しないでっていうことができるようになったかなっていうふうにど,どんなお話されるんですか、えっと、街ごと多いですねまあいろいろやっぱりその残していくとはいえ変わり続けてはいるんですよ多分一番大きな違いも、まあ、芝又駅がちょっと変わっちゃったんですけどあれのことに関しては言われましたね<笑>そうなんですね<笑>残してほしいみたいな感じのことですか。そうですね。こうすべきだみたいなのはご教授いただきましたね。そうなんですね。はい、なんかね駅とかもこの街の雰囲気とかも大事にされてるのかなと思うんですけど。そうですね。やっぱりでもやっぱり古くなったものは変えないとちょっと。安全上良くないという問題もあるので、そこのところとやっぱね戦いながら頑張ってますね。やっぱ残していこうという気持ちはあるので、はい
。ですよね。なんか駅前のファミマさんかなとかもなんかちょっと色があの普通のファミマと違って京,京都みたいな感じでしたね。そうですね。あのあそこはやってくれたみたいですね。ねなんかやっぱりねこの辺の街並みの。雰囲気もなんか全体がこう統一感ありますもんね。そうですね。いろいろお店内に<笑>素敵な<笑>置物があるかなと思うんですけど、こういうものもあれそうですね。あの撮影に行った際にそのお土産としてなんか地方から持ってきてくれるみたいですね。持ってきていろんなものそういうのとかもそうですし、うち結構飾ってあるのがなんかもらうものが多いんですよ。そうなんですね。<笑>僕分かってないんですけど、なんかいただいたものをそのまま飾る癖があるみたいで。あ、でもいい、いいですね。こちらもあれですよ、ね。そうですね。それ上のやつはいただいたものですね。あの、右のやつもそうですし。なんか、あの辺りにある症状とかは。なんかどういったものなんですか。あ,、えー、あんまりなんか、あれは。なんか昔は割と有名な。職人がいたみたいで。はい。そうなんですね。なんか職人さんも結構特殊というかやっぱここで習って覚えないと作れないというかお団子とかも水分量とかが違ったりとか団子の方の職人も確実にそうですね多分私学校にいた時には学校の先生もうちの粉でお団子を作るのがちょっと厳しかったみたいなんでうちの人間は多分外でお団子を作れないんじゃないかなと思ってますしじゃあ全然別物なんです、ね、そうですね、うんこちらあのお団子を今日用意していただいているかと思うんですけれどもこちらの方が草団子で、はい、こちらがみたらし団子そうですねはいはは、えー、なんかそれぞれちょっと特徴みたいなのを教えていただけます、えー、ですねうちのまずお団子なんですけれども、まあ、よく話す話なんですけど結構粉が違いまして、うんうんえっと、普通の上新工ではないんですよ。今僕が知ってるだけで、工場三軒目なんですけど。二軒目、一軒目、最初、僕の知ってる一軒目は、うちの隣がお米屋さんだったんですよ。昔、お好み焼き。あ、お米屋さんです。ですそこの人が、特製でやってくれてたんですよ。はい、あ、そこで、お米を、なんか、はい、あの、粉にしてくれてたんですけど。で、そこの人がお米屋さん辞めるってなって、で。いろんなところを探したんですけど全くもって同じような粉がないっていうことに気づいてで知り合いの材料屋さんがそのお米屋さんの機械と従業員さんを雇ってくれて全く同じものを作ってくれたんですよ。ですね。でその後ちょっとまあその材料屋さんもちょっときつくなってきたという話になってきたので。でこのそのお米を大きな工場に持ってって同じのを作ってくれって言われて、まあ、結構半年ぐらいかなかけてできたのが今,今の粉でしてなのですごい探しても、まあ、そこの会社行けばね同じものくらいしてるわけるんですけどなかなかないものだなというのを思ってます大きくな違いは水分量が違うんで手触りでも全然違うんですよあの分かるぐらいでこっちの方が水,水分が多いんであの上新粉の俗に言われる日向臭さっていうのがなくて、臭みのなりくて、滑らかなお団子になってるはずですね。うん、そうすると、何が違ってくる。そうですね、食感が違いますね。あのお団子って、コシがあるのがいいってされてるんですけど、うちのものはもう。全然ないので、食べやすいですね。草団子なんですけども、はい、まあ、よもぎ、昔はね、やっぱりその江戸川で。積んだつ。はい。よもぎを使ってるっていうのがあれだったんですけども、見られたらわかると思うんですけど、江戸川あって川なんです。ですよね、なんかこう坂みたいに、なんかなってますよね、お金がね。やっぱりさすがに、あの、どう考えても、あそこで積んだよもぎを使うのは。やっぱり、あの、ペットさんとかがいるので、ちょっとおかしいという話で、今はあれですね、茨城と岩手の。畑があって、そこから、で作っていただいたの、あの、仕入れてるような形になってます。そうなんですね、じゃ、それも、細かくっていう。そうですねある程度の量収穫して用意しておかなきゃいけないので冷凍したものなので割と風味が良いのは良いんですけどやっぱりよもぎ繊維が結構多いので。えー、っと定期的にやっぱりお尻借りを受けちゃいますねあのあ繊維が異物じゃないのって言われてでもちろん取り寄せて調べると繊維ですっていうので大丈夫なんですけどあの本当ちゃんとした使ってるんでこの後が使えばねもっといいんでしょうけどこれよもぎの上に乗ってるのはあんこですかそうですねえー、っと
つぶあんになりますねそう,そうですねあんこはですね使っている方ねいっぱいいるのかもしれないんですけどうち蒸気土方筋の釜を使ってるんですよ火とかで温めるんじゃなくてあの釜となんかその外側の間にちょっと隙間があってそこに蒸気を入れて、えー、と練ることによってふっくらとしたあんこができるとあと色合いのいいあんこができるっていう話は聞いてますね確かになんか色が綺麗ですよねなんか小豆色ってまさにこういう色なんですかねこういう綺麗な色ですよねはいあのあやっぱりその2層になってるんで交渉するんですよ、うん、で V 字コースとかかかって<笑>、うん、まあでもそこはまあねお団子のその粉とあんこのその釜だけは絶対譲らないポイントなんで、うん、なんとか頑張っていこうと思ってます、うん、なるほどなんかいいですね昔からじゃあ味は変えずに何十年何百年ですかねなんかそうですねまあ、うん、私の知る限りはそう味変えてないです、うん結構味濃いんですよ、はい、なので,で、ねはい、なのでやっぱりその昔ながらの味というか上品な味じゃないのであ,あんことかも割とその時代に逆らってあの割と糖度が高いあんこで、うん、でも何て言うんですかねちょっと誤解されてる方がいらっしゃるんですけどうちのあんこ食べて甘くないくて美味しいよねって言わっしゃる方がいるんですよ変な風化甘味料とか使ってないからその残らないだけなので。甘いのは甘いですし糖度が高いのは高いのでそ,、まあ、そこはあれだなとは思ってます、ね、そうなんですねじゃあ私たちが感じてるなんかその甘さって糖度イコールではないってことですよねそうですね実はあれ言うと糖度と甘味度っていう両方があって、ね、甘くないっておっしゃる方は多分そのちゃんとした甘さじゃなくて甘味料の後に残る甘さをがあの普通になってるんじゃないかなと思ってるんで。そうですよねなんか合成されたねなんかお団子とかも多いですもんね,ね普通になんかちょっとねスーパーとかで買うのってお団子一日じゃないですよねきっと賞味期限とかもねだからすごいなって思ってますね<笑>、うん、もちろんあのいろいろ、まあ、入れたり入れなかったりすると思うんですけど、うん、水が違ったりもすると思うんですけど,どきっと作り方が違うのかもしれないですよねそうですね、うん、か一時期父がそういうのを研究してた時があってやっぱりいろいろ水もチャレンジしたんですけど、うんうん、途中からなんかその水使うとちょっと胸焼けする気がするとかそういうのがあったのでまあ普通のでこうよって話になってだって誰も多分求めてないんでうちのものはそうですね<笑>んそのあれをなんか逆になんか昔ながらの味の方がなんかいいですよねこういうなんか雰囲気もあるお店ですしねそ,うなんですそちらの方で進ませていただこうかなとは思ってますすごい素敵ですねこちらみたらし団子の方はそうですねこっちは塩分みたいなの割と強めで小さい最古とかがすごく好きですね。あの私中の喫茶でいろいろ運んだりもするんですけど、結構小さい子とかは一本食べると結構おかわりとかされてる方多いですね。そうなんですね。やっぱりちょっと普通のみたらし団子とは味付けが違うんですかね。醤油団子しょっぱいと思います。<笑>何がこのなんかキャラメル色というか。あこれはあれですね。醤油と砂糖とみりんですね。あ、うん、なるほどなるほど。ね、うんいただくのあ,あと片栗粉が入ってるんで、はい、タロミンつけないと入ってないので、ね、あ,あそうですねこちらあのなんかお団子の形って同じような形が多いような私の中イメージなんですけどちょっとずつ違うじゃないですかこれってなんか、はい、手で作ってるとかなんですかそういうわけでもない一応あのちょっと機械でさせていただいてるんですけどうちのお団子がまた特殊なので機械もうちの団子用の機械みたいになっちゃって。でですね、だから草団子は特にコロコロって出てくるような感じですねだからなんかちょっとずつ違うんですかね形はそうですね星があるお団子だと綺麗に形になるんですけどうちやっぱり柔らかいのでやっぱどうしても形が汚くなりがちですねあ水分の量が効いちゃうからなんですかねですよなんかでも柔らかいのかなって思いますなんかこう見た感じでもそうですね柔らかめですねはいではこれから、えー、人気のメニューの方の紹介をしていきたいと思いますはい、はい、えー、っとですねまあ日本人の方に人気のメニューなんですけどもやっぱり一番はお団子ですね先ほどもちょっとご説明させていただいたんですけど草団子とかも含めたお団子類がはいあれですね一番人気ということになってますでなんか知らないんですけれども他はそのおでんとかおでんうちのおでんは特段そんなにこだわってるところはないんですけれども一応やっぱりなるべく地元のものを使いたいということでさつま揚げとかはあの近くのお店で作ったものをあの入れさせていただいてます手作りのはいそうですねあとはその
のこちらですねソフトクリームソーダっていうんですけども多分柴又いらっしゃる方はそのレトロっぽいのを求めていらっしゃってるんじゃないかなと。いうのがありましてやっぱりその若い方はこちらを頼まれる方が結構いらっしゃいますね、うん、冬も結構出てたみたいですね、うん、はい年配の方っていうよりは若い方の方がそうですね、うん、最近なんかお客様も昔は年配の方ばっかりだったんですけど半々、うん、ぐらいになってきまして、うん、むしろなんか子供連れのお客様が多いので、うん、こういうのさ最近見なくなってきましただよね、そうですね<笑>あなんか懐かしい、はい、私たちはねこういう町に住んでるのでまだ結構あるんですけど多分そのあんまりはないのかな分かんないですけど、はい、着色料とか自体も結構なんか最近いろいろなんか日本はあんまり体に悪くないとかっていう感じで言われてますけど結構だいぶ減ってきた感じしますよねなんかすごい鮮やかなこれもあれなんです、はい、中のやつも柴又で作られてる、はいはい、そのソーダを使ってますよ、はい、そのラムネ屋さんなんですけど、えー、そのお店ああれなんか違うんですねえっ1個ずつ違うんですかそうなんですよ、えー、1個ずつ結構ねだからそのいろんなところから多分瓶を集めてきてでや,やられてるんでしょうねなので中にはあれなんですけれども、えー、その瓶が全部違ったりして、えー、まあ環境に配慮してるのかなと思いながら、えーはい、ラムネもそうなんですけど芝又ラムネっていうラムネなんですよ。はあ、で、そうね。これよく母が説明してるんですけど、はあ、ここまで瓶のラムネって今全然ないらしくて。ここが今プラスチックになってるのが多い。そうですよね。なんか,かもう作る人が全然いないので、今あるラムネの瓶がなくなったらもう終わりって言われてるみたいな。ちゃんと瓶玉も<笑>セットされてる。これもそうですね。なるべく地元。この方から、はい、取りたいなというのがあるので、両方とも柴又さんのものを使ってます。なるほど、あ、そうなんですね。あ、じゃ、こちらの色がまさにこの。そうですね、これですね。ええ。ラムネ屋さんが一緒に作ってくれてるんです。なんか、そういうふうにお話伺うと、なんか、ますます、ちょっと、なんか、こう、いいものっていうか、なんか、飲みたくなっちゃいますよね。<笑>ね忘れちゃうんですけどね、その話、そのいつも、なんか、当たり前すぎて。そうですよね。はい、<笑>なんか、これ、はんぺんとかも、あれなんですか。これはね。地元のじゃないんですけど、はいはい、ここのはんぺんじゃなきゃダメですねいやなんかすごい分厚いなと思ってな,んな,んなかなかないんですよねこの前大変申し訳ないんですけど発注、はい、ミスがあって、はいはい、違うところのはんぺん使ったんですけど、はい、もうやっぱ全然ダメでそうですよねなかなかこの立派なはんぺんは見かけないですね海外の方ってなんか結構お団子とか、まあ、和菓子全体的に結構苦手な方甘いものが苦手な方とかって多いのかなっていう感じなんですけどなんか海外の方に人気なメニューとかってありますか海外の方大体お団子注文されますね,すね中だと特にですねはいスマホになんかそのお団子の写真があってそれを見せてこれっていう感じで<笑>そうなんですねなんかグーグルマップとかに載ってたりするんですかねいやもしかすると今ちょっと横のメニューを変えたんですけど昔はそのメニューの写真を持ってきてたのでお友達かとか SNS とかで見てとかなんですかねおいしいよみたいな感じでそうですねじゃあこう,こういうものを召し上がるそうですねお団子のセットを、はい、3本のセットとかおいしいって言って召し上がってますか<笑>コロナを前って実を言うと全然海外の方いなかったんですよ、うん、あそうなんですかえー、そうなんですか,、はい、<笑>ですかコロナを受けた途端に午前中は外国人しか来ないみたいな日もあったりするぐらい海外の方来るようになっちゃって、えーそれかなんかそのやっぱりその葛飾区さんのやってる PR は成功したのかちょっとよくわかんないんですけどなんか浅草とかねあっちの方がすごい外国人の方前多かったですよね昔は本当に一日一人もいない時とかも全然あったんですけどあす今はなんか気をつけないとわかんないんですけど海外の方多いですねあそうなんですね見た目結構わからないですよねアジアの方ですね、はい、もしかしたらこれからまた増えてくるのかもしれないですよね。そうですね。なかなかその都内に住んでてもこちらの方とかってそんなにしょっちゅう来なかったりするんですけど、なんかせっかく来たのでさっき対借店の方はお参りさせていただいたんですけど、なんか芝又に来たらぜひここに行った方がいいですよみたいなちょっと観光スポット的なことがあれば教えていただけますか。はい。対借店はやっぱりまあ外せないと思って、うん、やっぱりそのね全面彫刻がされているので、うん、結構やっぱり迫力あるんじゃないかなと思って。うんでですね、これ意外と知られてないんですけども山本邸っていうところがあるんですけどあそこが日本庭園ランキング塩菜ランキングのなんか上位
山本邸で、はい、もう34位をずーっとなんか繰り返してて、うん、見には行かれたことはあるんですかあもちろんもちろんはいあのー、ど,どういう感じなんですか落ち着く家みたいな感じ落ち着く家みたいな<笑>本当そうなんです、えー、あの中に入っていただいてお茶とか飲んでいただきたりもできるんですけど結構そこでなんかいろいろやってる方いらっしゃいますね、うん、食店って食べ物なんかごっこ放送みたいな感じでなんかそういうのを祀られてるところなんですかなんかそういうわけではないんですか大、ね、食店って多分戦いの神様なんじゃないかなっていうのをちょっと思ってますねはい。なんかお参りに来る人ってなんか,なんか受験とかいろいろなんかこう商売繁盛とかいろいろあるじゃんそ,そうので言うと戦いなんでのあでもね<笑>、はい、何年か前は錦織さんとかしてたみたいですねああなるほどそうですね、はい、そ選手とかがじゃ試合とかに、ね、あなるほどあなんかこう煙をこうあのなんていうんですか、うん、なんかあるじゃないですかあれって言われみたいなんだなんか,なんか悪いところが当てるといいって言いますよねあ,あ,あそうなんですね、はいじゃあ今日はお時間いただきましたありがとうございました,あましたあの私たちの,あの寺子屋忍者の YouTube ではあの国内ですとか海外の方にあのご覧いただいてまして日本文化を発信していくっていうような YouTube のチャンネルになってるんですけれども見ていただいてるあの皆様に一言お願いいたしますそうですね、えー、まあ柴又はそういうなんか素晴らしいような日本文化はないんですけどもやっぱりその昭和の頃からもっと前から続くような日本文化地域の人の文化というのが残っている街だと思いますので興味があったらぜひいらしていただければと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございましたあのお店のここに来たらこれを食べてくださいとか何かあればそうですねあのやっぱうちのお団子類は、えー、と持たないのでぜひともね芝又に来た際には一度ご賞味いただければと思いますのでよろしくお願いいたします今日はありがとうございましたありがとうございましたはい今日は高木屋ロゴさんへお邪魔させていただきました皆さんいかがでしたでしょうかこの動画が気に入っていただけましたらいいねチャンネル登録お願いいたしますどうもありがとうございました